buenas tardes. Comenzamos la explanada. Ya estamos a jueves, ya se atisba cada vez más cerca este fin de semana. Y además tenemos muchos festivos dentro de poco. Una buena oportunidad seguro para leer... Y en concreto, aquí ya sabéis que hacemos muchas recomendaciones literarias, tenemos mucho talento alicantino. Hoy precisamente vamos a hablar de un escritor que aunque no nació en nuestra tierra, pero lo tenemos como hijo adoptivo porque se ha desarrollado profesionalmente aquí, reside aquí. Y por supuesto, eh, su libro, TLL, Historias de la Televisión Local, se centra en una televisión que bien podría radicar en Alicante y que, como su título indica, pues busca un poco desentrañar o divulgar eh, pues esta, esta tramoya, ¿no? esta, esta, bueno, pues la maquinaria que hay detrás de todas las televisiones locales, que no es poca, así que vamos a hablar desde una televisión, vamos a hablar de la televisión, y tenemos con nosotros a José Luis Pérez Aranda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mara, ¿qué tal, cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí, Hablando además de este libro donde se aborda eh, un sector que conocemos muy bien, obviamente, como, como es la televisión. Eh, José Luis, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea eh, de hablar sobre, sobre este mundo de la televisión local? Pues mira, surge Mara en la medida en que yo llevo en el mundo de la comunicación varias décadas y notaba que había un vacío incluso por parte de los propios medios de comunicación de nuestros colegas de la prensa escrita, de la radio, etcétera, había un vacío informativo sobre el mundo de las televisiones locales. Entonces, yo quería hacer una obra en la que, por un lado, fuera una obra de ficción, con una serie de personajes ficticios, unas determinadas tramas, y por otro lado, un homenaje, un homenaje a, a cualquier televisión local. Evidentemente, yo me he inspirado en mi experiencia. LL no existe, la televisión ficticia. Pero es una televisión que podría ser igual una televisión mara, aricantina, eh, madrileña, parisina o neoyorquina. Yo creo que la problemática de las televisiones locales es una problemática mundial. Uh -huh. es, eh, es, es, creo que sois, hemos sido, en el caso mío que ya soy casi un prejubileta, eh, uno, una, una raza un poco eh, peculiar de profesionales que hemos intentado hacer de todo y de la mejor manera posible. Pues. Sí, de hecho, eh, como bien apuntas, tú conoces en primera persona eh, estos entresijos de la televisión local, porque profesionalmente has estado vinculado a ella, eh, pero ¿podríamos fechar en qué momento, en qué año o años eh, pues, eh, es tu experiencia dentro de, de la televisión local? Mi experiencia en la televisión local nace en aproximadamente 1995. Creo recordar que eh, ese es el momento en el que empieza mi experiencia y a partir de ahí... Hay que tener en cuenta una cosa además curiosa eh, eh, que hay que comentar con, para que lo sepan los espectadores. Eh, eh, cuando yo hablo de las televisiones locales, una buena parte de la trama de la novela, esta novela de ficción, se desarrolla cuando aún no había en España televisiones privadas. No existía la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6. Entonces, las televisiones locales estaban en una especie como de limbo jurídico, incluso profesional, no había regulación legal sobre ellas y éramos realmente un poco un, un, unos rara avis, ¿no? porque incluso nuestros sí. propios compañeros nos preguntaban, ¿y, bueno, ¿y cuándo os dan la licencia? ¿y cuándo os vais a regular? Estábamos en un limbo a todos los niveles. ¿no? Entonces, bueno, éramos un poco eh, profesionales muy peculiares. ¿no? Entonces, ¿cuándo se coloca realmente la trama de TLL y su desarrollo como novela? pues estamos hablando de mediados de la década de los 90. Claro, esto te lo preguntaba porque dentro de la televisión local y de su evolución eh, han cambiado mucho las televisiones locales desde estos años que nos relatas, de, del comienzo, cuando ni tan siquiera existían las privadas, hasta la actualidad, aunque hay problemas que se arrastran desde los orígenes. Pero tú también has detectado que, que el mundo de la televisión local eh, ha cambiado mucho desde que empezasteis y desgraciadamente no sé si a mejor. Bueno, la, vamos a ver, la televisión local ha tenido siempre un problema endémico, que ha sido un problema, digamos, de tipo económico. Vamos a ver, las televisiones viven de la publicidad y las televisiones locales viven de la publicidad local. Uno no puede exigir mucho estipendio a las empresas locales porque todas las pymes 
que hay en Alicante pues son más bien modestas, entonces los spots, y lo sabéis bien vosotros, sí. pues se pueden cobrar a lo que se pueden cobrar, se pueden producir por lo que se pueden producir, se pueden rentabilizar como se pueden rentabilizar, digamos es un poco eh, el pez que se muerde la cola, entonces si no hay unos buenos recursos económicos no puede haber unos buenos salarios, no puede haber unas buenas producciones, etcétera. Yo creo que realmente el problema que ha habido con las televisiones locales, y es un problema endémico, Mara, ha sido que no ha habido nunca una fuerte apuesta por ellas, por el gran mundo empresarial. Ese ha sido, yo creo, que el gran problema. Si hubiera habido unos grandes grupos empresariales que hubieran apostado por las televisiones locales, estas hubieran funcionado muchísimo mejor. Se han encontrado siempre recursos para las televisiones privadas, pero no para las locales. Cuando realmente creo que es una televisión o unas televisiones, a la Canti Televisión puede ser un ejemplo, de televisiones muy apegadas al ciudadano y, y, y el ciudadano necesita que le cuenten cómo van a arreglar su calle, cuándo se la van a cortar, en cuándo va a haber, en fin, necesita mucha información local que otras televisiones nacionales no le van a dar. Por lo tanto, creo hecho en falta entonces y ahora más apuesta de inversores empresariales en las televisiones locales, porque yo creo que con una buena gestión económica son rentables. Pero es que fíjate, eh, esto es una reivindicación ancestral casi eh, y tú bien sí. sabes que por parte de, de los grandes medios de comunicación o incluso eh, de otros medios de comunicación como puede ser la prensa escrita, la televisión local ha sido muy ninguneada por algún motivo que no alcanzó muy bien a comprender. Pues realmente coincido contigo, Mara, yo tampoco. Yo ya tengo 60 años, estuve en televisión casi 30 y nunca entendí por qué esa... Yo no, animadversión, no, esa indiferencia. La palabra es indiferencia. De hecho, cuando una persona se moleste en leer esta novela TLL, observará también que hay una cierta crítica, eh, digamos, profesional. Yo muchas veces me sentí eh, bastante solo, yo y mis compañeros y compañeras bastante solo, con respecto a determinada falta de apoyo de, de los propios compañeros de profesión. Entonces, no sé, no sé, no, no lo entiendo muy bien porque yo creo que, y además ahora hay ejemplos que podríamos Podríamos dar datos, pero no creo pertinente, eh, de sinergias entre periódicos y televisiones locales, entre radios y televisiones locales. Ahora sí se está viendo ya una mayor colaboración. Cuando yo sitúo la novela TLL, esa colaboración no existía. Y entonces no, tampoco había ni malversión, ni rechazo a las televisiones locales. Había indiferencia. Y eso era muy duro. Era muy duro y muy triste, Mara. Eh, tú en, la, en el inicio de la novela haces una presentación de los personajes eh, y es curioso ya apreciar desde el primer momento que, que todos hacen de todo, ¿no? es una premisa básica dentro de, del mundo de, de la televisión local, este, este concepto del profesional multitarea, eh, pero por una cuestión de, de exigencia digamos, de, de la propia televisión, ¿no? que tampoco hay medios como para cubrir todos los puestos con un profesional adecuado y entonces pues una persona se dedica a varias tareas. Lo has explicado, Mara, perfectamente. Eso eh, ha sido así, creo que ahora mismo será también así. El, el momento presente, discúlpame, no lo conozco muy bien porque ahora mismo no estoy dentro claro. de una televisión local, pero supongo que no será muy distinto a la que yo me encontré en 1995. Efectivamente, además, yo creo que hay una cuestión muy importante que además las empresas de comunicación deberían de saber, eh, si no lo saben ya, y es que eh, no hay medio de comunicación que forme, prepare y, eh, digamos, integre mejor a, a un profesional dentro de un determinado medio que la televisión local. Esto de la televisión local obliga a los profesionales en ella a saber redactar, a saber editar, a saber producir, a saber eh, también eh, de operador de cámara, tienes que saber de audio, tienes que saber de vídeo, ahí se explica muy bien en la novela. Eh, en fin, yo creo que somos unos auténticos, sois vosotros ahora las nuevas generaciones, unos auténticos todoterrenos porque tenéis que hacer de todo, absolutamente de todo y además en un tiempo récord porque el día es un día limitado y los informativos o los programas hay que montarlos y editarlos en un tiempo y de una forma muy concreta. Por lo tanto, es la mejor cantera de profesionales que puede haber en el mundo audiovisual. De hecho, yo me animaría, animaría por ejemplo, a los estudiantes de ciencias de la información o de publicidad y relaciones públicas a hacer prácticas en televisión porque en un verano van a aprender más seguramente en esa televisión local durante dos o tres meses de verano de lo que pueden aprender en otros medios de comunicación, a lo mejor en un año o en dos años. Sí, sí, desde luego que, que es un aprendizaje intensivo 
Y, y además, pese a, a todas esas críticas y cosas que pueden señalarse en el funcionamiento de, de una televisión local, el libro en realidad lo que destila es un gran cariño y como bien dices, eh, un homenaje a, a la tele como medio y a estos profesionales que, que la componen, ¿no? Al final, quien nos esté escuchando a lo mejor dice, bueno, pero si tienen estas condiciones tan limitadas y tan precarias, eh, ¿por qué siguen ahí, no? ¿Qué, qué tiene, qué les engancha de, del trabajo en la televisión local? La televisión local es muy vocacional, la televisión, la televisión local es, es algo realmente maravilloso en la medida que al final las plantillas se conforman como una pequeña gran familia, al hacer todo el mundo de todo, yo lo que sí recuerdo con mucho cariño era, en, la, en líneas generales, la gran solidaridad y el gran compañerismo que habría. Yo creo que eh, las dificultades a veces eh, sacan de las personas lo mejor. Eh, y bajo mi punto de vista, las televisiones locales, aparte de crear buenos profesionales, eh, consiguen que eh, la gente por necesidad tenga que empatizar. Tenga que empatizar, no hay más remedio. Estás en unos lugares físicamente pequeños, hay pocos ordenadores normalmente para editar, uh -huh. tiene que haber buena armonía porque si no eso es un auténtico polvorín. Y realmente ya digo que las televisiones locales, por lo menos por mi experiencia, uh -huh. eh, son una maravillosa fórmula de comunicación interpersonal y profesional que hacen que cada uno saque lo mejor de sí mismo porque realmente pocas ayudas externas vas a tener. Uh -huh. De hecho, eh, muchas veces, eh, pues claro, uno se queda con, con cierta sensación frustrante porque el espectador al final no sabe los entresijos que, que hay detrás eh, cuando ve un programa, ¿no? Entonces eh, es comprensible que señale los fallos, eh, que vea que se podía haber invertido más en, en algún aspecto, eh, pero claro, muchas veces, bueno, la mayoría de veces nunca podemos trasladar el trabajo que hay detrás. A mí ahora con, con el confinamiento me hacía mucha gracia que en las grandes televisiones no había servicio de peluquería y maquillaje, por ejemplo, y era algo muy notorio, eh, y yo pensaba, bueno, eh, es que nosotros en la tele no tenemos directamente, nos lo hacemos nosotros. Y con esto todo, ¿no? Muchas veces eh, al espectador no le llega eh, realmente los medios con los que trabajamos. Efectivamente, además, el otro día eh, entrevistaron en una televisión privada al ministro Salvador Illa y le llamó la atención que él se tuvo que maquillar. Él se tuvo que maquillar. Eh, yo he maquillado a personas, o a sea, todo un jefe yo de informativos. Yo, yo estuve varios años de jefe de informativos de una televisión local y yo he llegado a maquillar a mis invitados, yo he llegado a hacer las pruebas de audio, yo he hecho balance de blancos, una cosa que a lo mejor Eric, el realizador ahora mismo, se estará riendo mientras se escucha esta conversación, pero yo he estado achicando agua en un cuarto de baño porque se había roto una tubería, yo estaba en plan con una fregona, dale que te pego, y tenía que hacer un informativo media hora después y aún no había puesto las entradillas en el autocue o teleprompter de la época. En fin, realmente, si algunas personas conocieran cómo es por dentro una televisión local, yo creo que se encariñarían de nosotros, de vosotros, inmediatamente, porque realmente mmm, tele es un homenaje a la televisión local, pero es un homenaje a la gente que hace televisión local que para mí son unos auténticos héroes. Claro, y además tú habrás conocido muchos tipos de, de profesionales. Yo creo que en pocos sectores eh, ocurre de una manera más patente que en el mundo de la comunicación, que generalmente eh, el que más vale está eh, en un puesto en la escala, digamos medio, cuando no bajo, eh, y al final eh, los puestos más altos son ocupados por gente que a lo mejor, digamos, no está tan preparada. Sí, evidentemente es una pregunta, en fin, eh, muy comprometida la que me haces, pero Sin sí. Sin poner yo... nombres ni nada, pero, pero que es una dinámica que se observa. No, no estoy de acuerdo, me parece una, pre una pregunta eh, muy acertada por tu parte y que yo tengo lógicamente que contestar como, como debe de contestarse. Me, vamos a ver, en mi experiencia particular, eh, normalmente las direcciones de medios han dejado bastante que decir. Y además lo pongo en la novela. Yo creo que realmente uno de los grandes problemas endémicos que han tenido las televisiones locales han sido problemas de, 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 falta, de falta de gestión, de falta de gestión realmente comercial. Yo creo que no se ha sabido vender bien el medio nunca, por lo menos en mi época no se supieron vender bien las televisiones locales, salvo alguna honrosa excepción que no viene al caso, pero lo normal es que la gestión haya dejado bastante que desear y lo que yo llamo cariñosamente la tropa, te dejaban mientras el alma para sacar un producto lo más difícil, con unos medios limitados. Oye, ¿a ti no te da pena? Ahora ya no se oye tanto, pero hubo un momento en el que algún partido político eh, puso sobre la mesa la idea de eliminar 
las televisiones locales. Eh, de momento esto no, no va a llegar a materializarse, pero bueno, sí se ha, que, sí se ha llegado a plantear. Entiendo que estas iniciativas eh, tú las ves como fruto de, del desconocimiento ¿no? de lo que es una televisión local. Eh, básicamente, quienes hablan de eliminar las televisiones locales no tienen ni idea de lo que están hablando, pero absolutamente ni idea, porque yo puedo dar un dato que lo sé, como periodista lo sé. Uh -huh. En Nueva York, en Nueva York, cuando yo estuve hace ya bastantes años, creo que fue un poco tiempo después de los atentados de, de creo que era el septiembre de los, las Torres Gemelas, no sé en qué año sería, Mara, pero hace ya una década o no sé cuándo. Sí. El caso es... Estuve en Nueva York hace ya bastantes años y había en aquel entonces más de 100 televisiones locales en Nueva York. Yo he visto en París a una chica muy jovencilla sacar de su mochila un trípode, una cámara, una alcachofa, hacer su balance de blanco, su prueba de audio y hacer entrevistas en la calle a viandantes, seguramente para una televisión local parisina. Yo he visto televisiones locales funcionando en Londres. Por lo tanto, vamos a ver, es que no es una cuestión solamente de España. Las televisiones locales funcionan muy bien en todo el mundo. Son generalmente medios con pocas plantillas, con unos salarios muy modestos, con unas producciones muy discretas, pero son las televisiones más apegadas al ciudadano. Hay, hay mucha información que no va a salir nunca en televisiones generalistas y que solo saldrá en las televisiones locales que son las que le van a decir a las personas cuándo tienen que pagar sus impuestos, cuándo van a cortar la calle para que le coloquen el gas, la fibra óptica o, o temas de, de aguas, etcétera, etcétera. Problemas de tráfico, problemas con la, en, las empresas locales que si reciben o no, no dejan de recibir ayudas autonómicas, locales o estatales, en fin. Le, la televisión más apegada al ciudadano no puede dejar de existir porque el ciudadano siempre va a necesitar de información el ser humano es un ser básicamente comunicativo y, por lo tanto, la comunicación entre personas a nivel local va a ser imprescindible y no se pueden poner puertas a Pues todo esto se plasma muy bien en, en el libro TLL, Historias de la Televisión Local, que, por cierto, eh, ¿cómo puede conseguirse? Pues mira, eh, está editado por Editorial Atlantis, una persona que no puedo ver y que me encantaría, por cierto, eh, que me encantaría que me acompañaran los espectadores de la Cantí Televisión a la presentación de la obra, que la tengo el jueves de la semana que viene, sí. un día que se les va a quedar porque era el día después de la crema, el 25 de junio, el 25 de junio, que era digamos, el primer día de resaca, sí. el 25 de junio a las 7 de la tarde presento y firmo ejemplares en la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, que está en la calle San Fernando. Me gustaría mucho contar, lógicamente, con espectadores y amigos de, que están viendo ahora mismo el programa de la esplanada de Alacantí Televisión, están todos. Jueves pues, 25 a las 7 de la tarde en la Asociación de Periodistas de Alicante y si no pueden venir al acto, que los echaré de menos, en eh, Editorial Atlantis. Muy bien, pues invitamos a todo el mundo a que asista con las debidas de, de las medidas de seguridad e higiene. Eh, siempre, siempre a punto, obviamente, ese día 25 de junio. Y ya para terminar, bueno, he de decir que eh, es una lectura muy ágil, que nadie se piense que, que es un ensayo denso sobre el mundo de la televisión local, sino que casi que parece eh, un texto dramático, dramático, no, bueno, también tiene momentos dramáticos, pero que parece teatro casi, a veces, como está escrito, y, y para ahora, para esta época estival que se acerca, pues es una lectura muy recomendable. Gracias, José Luis, por haber intervenido con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Mara, y un saludo a todo el equipo eh, a la Cantí Televisión. Pues la televisión sigue, nosotros continuamos también, pero será después de hacer una breve pausa porque ya tenemos preparada nuestra nueva entrega de Gente Extraordinaria. <risa>